بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آمیر ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک میں جوب کیسے مل سکتی ہے یوجیلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لڑکے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آئی کام کیا ہوا ہے ہم نے بی کام کیا ہوا ہے ہم نے بی بی اے کیا ہوا ہے ہم نے بی ایسی کی ہوئی ہے ہم نے بی اے کیا ہوا ہے لیکن ہمیں جوب نہیں ملتی ایون دو وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے بہت سارے لڑکے ہیں جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایسی کی ہوئی ہے اور یعنی بینک سے ریلیٹڈ ان کی ایڈوکیشن بھی نہیں ہے پھر بھی وہ بینک میں جوب کر رہے ہیں تو اس کا پروسیزر کیا ہے بینک میں جوب کیسے مل سکتی ہے کس طرح سے بینک میں جوب کی جا سکتی ہے تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے آپ کو جوب مل سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس پر امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہو سکے تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے اگر آپ نے بینک میں جوب کرنی ہے it is not compulsory کہ آپ graduate ہو یہ لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایف اے یا ایف اے سی بھی کی ہوئی ہے تو اس کے باوجود اس کے بعد بھی آپ کو بینک میں جوب مل سکتی ہے پروسیزر کیا ہوتا ہے کہ بینک میں جس وقت آپ نے جوب کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کی کوالیفیکیشن کم از کم کم از کم کم از کم انٹر ضرور ہونی چاہیے اور اگر آپ کی کوالیفیکیشن میٹرک ہے تو آپ ایز ای ہیلپر کام کر سکتے ہو کسی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ آلیڈی بینک میں جوب کر رہا ہے یعنی فار اگزمپل اگر کوئی بندہ بینک میں کریڈ کارٹ سیل کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ لنک کر کے اسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کو لنکس میں دوں گا آپ کو جو ہے کسٹمرز میں دوں گا ٹھیک ہے اور جو جب وہ کسٹمر کلک ہو جائے گا یعنی وہ کسٹمر جو ہے وہ بینک سے کوئی پروڈکٹ لے لیتا ہے فار اگزمپل بینک میں اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہے یا کریڈٹ کارڈ اوپن کر لیتا ہے یا ایسا مطلب کوئی بزنس اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہے یا پی رول اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے یا لون اپلائے کرتا ہے اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کو لون یا یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ اس سے کہہ سکتے ہو کہ بھئی اگر یہ مل جائے گا تو جو کمیشن ہے آپ کا وہ آدھا آدھا ہوگا یعنی آدھا کمیشن آپ کا اور آدھا میرا کیونکہ سبمیٹ کیس آپ نے کیا آدھا آپ کا لیڈ میں نے آپ کو فارورڈ کی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ انیشل وہ میرا تو یہ تو تھا انٹر میٹر کی بیس پر لیکن اگر آپ انٹر کی بیس پر یا بینک ویسے گریجویشن بیس پر اپلائے کرنا چاہتے ہو تو فار اگزمپل سب سے پہلے آپ کو اپنی فیلڈ ایک چوز کرنی ہے فیلڈ کیسے چوز کرنی ہے کہ فار اگزمپل بینک میں جانا ہے فار دا ٹائم بینگ ہم ایک چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ کارڈ سیکشن میں جوب کرنی ہے ٹھیک ہے تو کریڈٹ کارڈ سیکشن میں جوب کرنی ہے تو جب آپ جوب کے لیے جاتے ہو تو جوب میں جانے کے ٹائم پہ آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا آپ کی جو ہے پریزنٹیشن دیکھی جاتی ہے کہ آپ پریزنٹیشن کیسے دیتے ہو فار اگزمپل آپ ان کے ساتھ بات چیت کیسے کر رہے ہو وہاں پہ آپ گئے ہو آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے اگر آپ شلوار کمیس پہن کے سمپل طریقے سے ایسے جا رہے تو بینک میں ایسے جوب نہیں ملتی ٹھیک ہے بہت کم چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں لیکن آپ نے اچھے سے پینٹ شرٹ پہن کے گئی ہے اپنے آپ کو رنگ روٹ برا کے چلے گئے تھوڑا سا عجوبہ من کے چلے گئے ہیں یہاں تو یہ ہے کہ جیسے رنگ برنگے آپ نے اکثر لڑکے دیکھے ہوں گے کہ ینگرز ہوتے ہیں ان میں سبز رنگ کے بال کر لیتے ہیں پیلے بال کر لیتے ہیں شیف کر لی ہے آدھی داری رکھ لی ہے موچھے عجیب سی بنا لی ہے ٹھیک ہے یہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے اور بہت ڈیسنٹ لک دے رہے ہو مین وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ڈیسنٹ ٹائی اس کے ساتھ ہے پینٹ شرٹ میں بہت یعنی آپ کی مین مقصد یہ آپ کی پریزنٹیشن ایٹریکٹیو ہونی چاہیے ڈیسنٹ لک لگنی چاہیے لازی نہیں مطلب ڈیسنٹ لک لگے لیکن آپ کا ایک پریزنٹیشن آپ کی شو ہونی چاہیے بے شک آپ عجوبے لگ رہے ہو لیکن وہ ایسے عجوبے میں بھی ایسا آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کا اوچھا پن جو ہے وہ آپ کا اتنا پرومنٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ جس وقت جواب کے لیے گئے ہو تو وہ آپ کی پرسنیلٹی دیکھ کے بندہ کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس آپ جو پروڈکٹ سیل کرنے ہو اس پر سیل کرنے لگے ہو آپ کو اس پر کانفیڈنس کانفیڈنس ہونا چاہیے فار اگزمپل اگر آپ کریڈٹ کارڈ بیس رہے ہو اور آپ کو بتا ہے کہ میرا جو بینک جو کریڈٹ کارڈ دے رہا ہے وہ اتنی فیسیلیٹیز نہیں دے رہا جتنی کہ کوئی دوسرا بینک دے رہا ہے تو پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ اس کی اتنی تعریف کریں بے شک آپ کو جھوٹ بولنا پڑھ رہا ہے کچھ بھی ہے it's a fact کہ آپ کو بینک کی جواب میں 90% جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو آپ جو ہے جس طرح بھی ہے اپنی confidence آپ کا maintain ہونا چاہیے آپ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے ہو تو آپ نے پورے confidence کے ساتھ نے proper طریقے سے بات کرنی ہے آپ کا confidence گرنا نہیں چاہیے آپ جو بھی بات کر رہے ہو بہت authentic طریقے
उसकी रीजन ये है कि आप अक्सर कैसे होता है ये आपकी डीलिंग होती है कस्टमर्स के साथ और कस्टमर के साथ कस्टमर्स आपको अक्सर ऐसा होता है वो डिसाइड करता है वो आपके साथ बदतमीजी भी कर देता है मिस बिहेव करता है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए ये तो बकवास प्रोडक्ट है मैंने पहले मेरे दोस्त ने कार्ड लिया था वो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था लेकिन आपका मेन चीज है टेम्पो आपका लूज नहीं होना चाहिए आप में पेशेंस होना चाहिए द सेम थिंग जो बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो आपका पेशेंस चेक करेगा ऐसा भी हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि आपको मैं बैंक में जॉब क्यों दू तो जब वो आपसे ये पूछेगा तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा चढ़ जाएगा एकदम लेकिन अगर गुस्सा करके तो आपको जॉब नहीं मिलनी तो आपको बहुत सबर के साथ चलना है उसके बाद आपकी क्या चीज है कि आपका जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन टू वन बात कर रहे हो यानी आप सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हुए और उस बंदे से आप बातचीत कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी बातों में अथेंटिसिटी होनी चाहिए यानी आप जब बात कर रहे हो अगर आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपके आप जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करो इफ इन केस आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं आती तो इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो के आप जो है अपनी कम्युनिकेशन में बोल सकते हो आप वो बोलो यानी आपकी कम्युनिकेशन सॉलिड होनी चाहिए इवन दो सिर्फ आपकी इंटरव्यू करने वाले बंदे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होनी चाहिए आपके अराउंड जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी एक पर्सनैलिटी बन होनी चाहिए आप पूरी कोशिश करो कि आपकी जुबान से बातें करते हुए ये जो छोटी छोटी अक्सर लोगों के मुँह से गालियां निकलती हैं ये चीज ना निकले एक डिसेंट एक पोलाइट लेकिन अथेंटिक बात आपके मुंह से हमेशा निकले आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए फिर उसके बाद क्या चीज है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने लगे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हो और इंटरव्यू दे रहे हो तो वो आपसे पूछेगा क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जाते हैं क्या जानते हैं आप आपने कभी क्रेडिट कार्ड बेचा है या नहीं बेचा फॉर एग्जाम्पल आप एक सिटी में है और सिटी फॉर एग्जाम्पल आप रावलपिंडी में है और अगर आप लाहौर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वहां पे कह सकते हो कि जब मैं रावलपिंडी में था तो मैंने वहां पे ये प्रोडक्ट सेल किया वो प्रोडक्ट सेल किया वट एवर कुछ भी आपका कम्युनिकेशन आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका साथ होना चाहिए आपको प्रोडक्ट और नॉलेज होना चाहिए आप बता सकते हो सर क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड का मुझे ये पता है इतने परसेंट इसका बैलेंस होता है जीरो बैलेंस भी होता है क्रेडिट कार्ड जो है उसकी कोई एनुअल चार्जेस नहीं है उसकी कोई मंथली चार्जेस नहीं है उसमें हम लोग क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर का ऑप्शन भी होता है थ्री मंथ इजी इंस्टॉलमेंट्स भी होती है यानी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ये इंफॉर्मेशन आप कहां से गेन कर सकते हो कहां से गेट कर सकते हो फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट क्योंकि चूज किया क्रेडिट कार्ड तो आपने क्या करना है कि आपने जो बैंक हैं फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं यूबीएल बैंक हबीब बैंक या कोई और बैंक या इंडिया में आईसीआईसी बैंक हो गया या कोई और बैंक उसके अलावा जो है आप अगर यू में हो तो आपका एमरेट्स एनबीडी बैंक हो गया आपका रैक बैंक हो गया यानी इस तरह डिफरेंट बैंक आप डिफरेंट कंट्रीज में हो उनके हिसाब से उनके जो बैंक हैं आप उनके टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हो उनको टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उनसे उनसे कह सकते हो कि सर आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द क्रेडिट कार्ड सो लेट मी नो कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है फिर वो आपसे कुछ चीजें सवाल पूछेगा जो आपसे सवाल पूछेगा आपको समझ आ जाएगी कि ये सवाल आपको कस्टमर से पूछने हैं फिर उसके बाद जो है आप उनसे लिमिट का पूछ सकते हो जब आप तीन चार पांच छह सात आठ बैंकों में कॉल करोगे और उन लोग उनसे इस प्रोडक्ट के बारे में पूछोगे इवन दो आप उनसे कहते हो मेरा ये मोबाइल नंबर है अपने रिप्रेजेंटेटिव से कहें कि मुझसे कॉन्टेक्ट करे जब वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो वो आपसे पूछते हैं सर ऐसे 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 आप उसको बताते हो ट्रू स्टोरी कि यार मेरे पास कोई ये नहीं है मेरी कोई जॉब नहीं है कुछ ऐसा नहीं है तो वो आपको रास्ता दिखाता है ये सब आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज इस तरह इंक्रीज होगा तो ये आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए उसके बाद क्या चीज है आपकी पर्सनालिटी बहुत काउंट होती है जैसा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए आप जिस तक जॉब के लिए जाते हो वहां पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी वो नीचे से ऊपर तक आप को शूज से लेकर आपके बालों तक आपको अच्छे से देखेंगे आपकी कम, आपने कॉम कैसी की हुई है आपने कंघी कैसी की हुई है आपने टाई कैसी लगाई हुई है आपके कॉलर पे सिलवेटें तो नहीं है आपने शर्ट नई पहनी है पुरानी पहनी हुई है आपकी शर्ट जो है वो पेंट से बाहर तो नहीं आ रही आपने जो पेंट बेल्ट पहनी हुई है वो बेल्ट आपकी पॉलिश है या उसके ऊपर स्क्रैचेज हैं इवन दो आपके शूज देखे जाएंगे कि वो शूज जो है आपने जो पहने हुए हैं वो पेंट शर्ट के साथ आपकी कोई मैच कर रहे हैं उसका कोई कम्बिनेशन प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा अगर आपने मुंह को रंग बिरंगा भी किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक बंदर की शक्ल बनाई हुई है डिफरेंट कलर्स लगाए हुए हैं आपने यानी बालों के ऊपर डिफरेंट क
मम्मी डैडी बच्चा है तो ये यानी जॉब कर सकता है तो इस तरह से आपको इजीली जॉब मिल सकती है आपकी पर्सनैलिटी काउंट होती है व्यूवर जो रियलिटीज है मैं आपको वो बता रहा हूँ शायद ऐसा हो कि मेरी वीडियो देख के आपको कुछ हंसी भी आ रही हो लेकिन ये फैक्ट है जिसपे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जॉब मिलेगी ठीक है उसके बाद क्या चीज है आपका पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पब्लिक रिलेशन में आपका आपका आपके जो इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके साथ आपकी सलाम दो अच्छी होनी चाहिए उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ बातचीत अच्छी होनी चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशन में बैठना उठना बैठना होना चाहिए जैसे आपके आपकी कोई दोस्त की कंपनी है तो आपका दोस्त आपकी आपके दोस्त के साथ भी सलाम दो होनी चाहिए उसकी कंपनी में भी सलाम दो होनी चाहिए ठीक है ऑडियंस से बात करना न्यूज मीडिया आगे पीछे इधर उधर इन सब के साथ आपके लिंक्स मैसेजिंग उनको टाइम देना रात को देर देर तक उनके साथ बैठ के खाने खाना गपशप मारना ये सारा आपका पब्लिक रिलेशन है याद रखें जब आप सेल्स की जॉब करते हैं तो आपको जाने का पता होता है आपको वापस आने का नहीं पता होता आप किसी के साथ बैठ के खाना खाएंगे किसी के साथ गपशप मारेंगे किसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे चार लोगों में बैठेंगे उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो आपका सेल्स का बिजनेस चलेगा अदरवाइज आपको बिजनेस नहीं मिलेगा और इसी तरह से आपके लिंक्स वगैरह भी डेवेलप होंगे उसके बाद जो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी अप्रोच ठीक है अगर आपने जॉब के लिए जाना है किसी भी बैंक में तो आपने जाना कैसे है आपका वहां पे कोई दोस्त लिंक कर रहा है कोई मतलब मीन जॉब कर रहा है वहां पे इफ इन केस अगर कोई दोस्त आपका जॉब कर रहा है वहां पे तो आप उसके जरिए से आप पहुंचेंगे यानी आपका ये दोस्त है और आप ये खुद है तो आपका आपस में लिंक बनेगा तो उसके जरिए से आप जाएंगे दूसरी चीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है वो आपको जॉब दिलवाती है वो रिक्रूटमेंट के एजेंट के थ्रू आप पहुंचेंगे तीसरी चीज क्या चीज है कि बैंक का नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो आप बैंक में सीधा बैंक में जाके किसी भी बैंक में जाके आप उनके ब्रांच मैनेजर से मिलके सलाम दुआ करके या असिस्टेंट मैनेजर से मिलके सर मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और मैं पूरा मैं आई एम फुली कॉन्फिडेंट मैं अच्छे से जॉब कर सकता हूं मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज है मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है सर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है मैं प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता हूं आप अपने बारे में उसको हर चीज एक्सप्लेन करो ठीक है आपका जितना नॉलेज है आपको अपनी लोकेशन का नॉलेज होना चाहिए कि आप यहाँ सिटी में रहते हो तो यहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं इफ इन केस यू आर स्टेइंग इन पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश तो आप वहां पे क्या है अपने इर्द इर्द गिर्द का जो एरिया है उसके बारे में अच्छी डिटेल उसको मेंशन करो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप खुद मुंह से बोले तो जब ये चीजें आप उसको बताएंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली आपको लेगा और उसके बाद आपको रिकमेंड करेगा किसी एस के पास किसी सेल्स मैनेजर के पास या किसी टीम लीडर के पास क्योंकि यूजली क्या होता है कि जितनी क्रेडिट कार्ड की है ये सेल्स एग्जेक्टिव होते हैं ये फिर उसके बाद ये टीम लीडर के अंडर आते हैं और टीम लीडर जो है वो एस के आते हैं एस फिर एसएम के आते हैं और एसएम इस तरह से ये सिलसिला चलता है तो ये आपको रिकमेंड करेगा लेकिन अप्रोच आपकी बहुत जरूरी है और अप्रोच में मैंने आपको बताया पहली चीज आपकी सिफारिश है अगर कोई सिफारिश है तो वो भी ठीक है सिफारिश नहीं है तो आपका कोई बंदा बैंक में होना चाहिए जिसके थ्रू आप जा सकें किसी से मिल सकें नहीं है तो तीसरी चीज मैंने आपको बताई है डायरेक्ट चले जाए लेकिन ये सारी पीछे आपको मैंने जितनी चीजें समझाई ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए तो ये आपकी अप्रोच है तो व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो जॉब्स पर था कि बैंक में इसको इंप्लीमेंटेशन इसकी करें आप को मैं फिर एक चीज बता दूं कि अगर किसी चीज की आप में कमी है तो पहले उस चीज को पूरा करें और एक ही दफा जाएं और जाके जॉब के लिए अप्लाई करें छोटी सिटीज में अक्सर लोग होते हैं ग्रेजुएट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद बी की डिग्री लेके जलील हो रहे होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती इसकी एक रियालिटी मैंने आपको जो बताई है वो यही है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता कम्युनिकेशन नहीं होती प्रेजेंटेशन नहीं होती ये पेशेंस उनके अंदर नहीं होता ये सारी स्किल्स नहीं होती जिसकी से उनको जॉब नहीं मिल सकती ठीक है थैंक्स फॉर टू वाचिंग द व्यूज ऑफ चैनल अगर आपको हमारा ये आपकी वीडियो हमें हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंटली इसको शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि वो भी जॉब हासिल कर सके इस तरीके से और उसके बाद जो है इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि मजीद हमारी वीडियोज आप देख सकें एंड थैंक्स फॉर द आमिर एजुकेशन सिस्टम असलाकुम